ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సింహవాహనంపై గోవిందరాజస్వామి చిద్విలాస విహారం తిరుపతిలో స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం ఈ నెల పదిహేడు నుంచి తుమ్మూరు శ్రీ కరిమాణిక్య స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతిలో ఉత్సవాల కరపత్రికను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ జేఈఓ తిరుపతిలో వేడుకగా తాతయ్యకుంట గంగమ్మ జాతర సున్నపు కుండల వేషధారణలతో అమ్మవారికి భక్తుల మొక్కులు సింహాచలం అప్పన్న సన్నిధిలో రెండో విడత చందన మారకతీత చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్లలో కోనేటి రాయుడికి శేషవాహన సేవ ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి తిరుమలలో కార్యరిష్టి యాగం తిరుమల తిరుపతిలో వరుణ జపానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు సింహవాహనంపై శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి సమ్మోహక దర్శనం తిరునగరి వాసులను ముగ్ధులను చేసింది తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో శోభిల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజైన సోమవారం ఉదయం స్వామివారు సింహవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు సర్వభరణ భూషితంగా గోవిందరాజస్వామి వారు చిరుమంద హాసంతో వాహనంపై ఊరేగుతుండగా భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ కళా ప్రదర్శనలు కోలాటాలు భజనల నడుమ స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని తన్మయత్వానికి వీధులనెల్లాదానేజు వీధులనెల్లాదానేజు ఆదిగుని శేష చల్లినదే గోవిందరాజు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి స్నపన తిరుమంచనం ఆకముఖంగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు కన్నుల పండుగగా స్నపనం నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట మండలం తుమ్మూరు గ్రామంలో నెలవైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కరిమాణిక్య స్వామి వారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కరపత్రికను టీటీడీ జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం తన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు ఈ నెల పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది పదిహేడవ తేదీన ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాలలో పంతొమ్మిదవ తేదీ గరుడ సేవ ఇరవై రెండున కళ్యాణోత్సవం ఇరవై మూడున రథోత్సవం ఇరవై ఐదున జరిగే ధ్వజ అవరోహణంతో ఘనంగా పరిసమాప్తం అవనున్నాయి అనంతరం ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ ఆలయంలో శ్రీ కరిమాణిక్య స్వామి వారి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించనున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కరిమాణిక్య స్వామి వారి ఆలయం తుమ్మూరు గ్రామం నాయుడుపేట మండలం నెల్లూరు జిల్లా ఇక్కడ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు పదిహేడు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఆరు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అంగరంగ వైభవంగా జనాకర్షణమై జరగబోతుంది దీనికి సంబంధించి పదిహేడవ తారీఖున ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంతో ప్రారంభమవుతుంది ధ్వజారోహణం కూడా ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి పది గంటల పదిహేను నిమిషాల మధ్యలో జరుగుతుంది మనకు ఇరవై ఆరు మే ఆ రోజున పుష్పయాగ మహోత్సవం సాయంకాలం ఐదు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తులందరూ ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరడమైనదని తెలియజేస్తున్నాము
తిరుపతిలోని శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారి జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది అమ్మవారి దర్శనానికి తరలివచ్చే భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడుతోంది పొంగళ్లను అంబళ్లను సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం భక్తులు సున్నపు కుండల వేషధారణతో డప్పు నృత్యాలు కళా ప్రదర్శనలతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని గంగమ్మను దర్శించుకున్నారు విశాఖ జిల్లా సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో అప్పన్న రెండో విడత చందన మరగతీత కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఏటా వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు నాడు స్వామివారికి మూడ విడతలుగా అరగతీసిన మూడు మనుగుల చందనాన్ని సమర్పించడం ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో స్వామివారి పాదాల చెంత పూజలు చేసిన చందనం చెక్కను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించిన అర్చకులు బేడా మండపంలో చందనం అరగతీత కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయ సిద్ధంగా నిర్వహించారు ఇక ఇటు గిరిజనుల ఆరాధ్య దేవత విశాఖ జిల్లా పాడేరులోని శ్రీ మోదకొండమ్మ తల్లి ఆలయం జాతరతో కోలాహలంగా దర్శనమిస్తోంది అమ్మవారి జాతరను పురస్కరించుకుని అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు సందడిగా మారాయి భక్తులు క్షీర కలశాలను తలపై మోసుకుంటూ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు అనంతరం అమ్మవారిని అభిషేకం కుంకుమార్చనలతో సేవించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్లలోని కోనేటి రాయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా తొలి రోజు స్వామివారు శేషవాహన సేవలు భక్తులను కటాక్షించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటి రాయ స్వామివారు సర్వాభరణ భూషితంగా వాహన సేవలు విహరించారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని తరించారు అంతకు ముందుగా స్వామివారికి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉంజల్ సేవ కన్నుల పండువుగా జరిగింది ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి వాహన సేవ ఉంజల్ సేవలను భక్తులు కనులారా తిలకించి పులకించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారి జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని లక్ష గాజులతో మనోహరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కలు తీర్చుకున్నారు కడప నగరంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి ఆలయంలో శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకం వేదోక్తంగా జరిగింది నమ్మక చమక రుద్ర పారాయణాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి అనంతరం నాగాభరణం మల్లెపూల మాలలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వయంగా మహేశ్వరుడి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఇటు జిల్లాలోని బ్రహ్మం గారి మఠంలో స్వామివారి గురు పూజ ఆరాధనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో మఠానికి చేరుకుని స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు అనంతరం స్వామివారి భారీ విగ్రహానికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల సమీపంలో ఎస్ కొత్తూరులోని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేక సేవ ఘనంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పసుపు కుంకుమ చందనాదులతో స్వామివారి నాగస్వరూపమూర్తికి అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక పురాతన శ్రీ భద్రకాళీ దేవి ఆలయంలో అమ్మవారి కళ్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల భాగంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి చందనాలంకార సేవను మనోహరంగా నిర్వహించారు ముందుగా మూలమూర్తిని విశేష పుష్పాలంకరంలో కొలువదీర్చి నివేదనలు అందజేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి చందనాన్ని సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇక ఇటు నగరంలోని శ్రీ దత్త క్షేత్రంలో స్వామివారికి తైలాభిషేకం పంచామృతాభిషేకం విశేషంగా జరిగింది స్వామివారిని తైలాభిషేకంతో సేవిస్తారు సకల ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా ముందుగా తైలంతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి ఆపై పంచామృతాలతో అభిషేకం పూర్తి చేసి పూలమాలలతో అలంకరణ చేసి కర్పూర హారతులు అందజేశారు కృష్ణా జిల్లా చెరువు కొమ్ములోని శ్రీవారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా భక్తులు నిర్వహిస్తున్న కళా ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళ భక్తులు ప్రదర్శించిన కోలాటోత్సవం ఆద్యంతం భక్తులను ఆహ్లాదంలో ఓలలాడేలా చేసింది ఇటు చెరువు కొమ్ములోని శ్రీవారి ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా రోజు జరుగుతున్న మహాభారత ప్రవచన కార్యక్రమం ఆహుతులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ మద్దూరి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య సత్యనారాయణ పండితులు వివరిస్తున్న మహాభారత యుద్ధకాండలోని సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా సాగాయి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సంతపేటలోని వైకుంఠ మందిరంలో దేవతామూర్తుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా కలశ స్థాపన కలశారాధన ప్రధాన దేవతా హోమాలను రుత్వికులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు
తిరుమల క్షేత్రంలో కార్యదర్శి యాగా నిర్వహణకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది గోగర్భ తీర్థం వద్ద ఇందుకోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇక శ్రీ భువరాహ స్వామి ఆలయం ఆస్థాన మండపం నాద నీరాజనం వేదికలను వైదిక కార్యక్రమాల కోసం సిద్ధం చేస్తున్నారు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో వరుణ జపం శాస్త్రోక్తంగా జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ కంచిమఠం ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యదర్శి యాగం వరుణ జపాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న కథనం మీకోసం సకాలంలో వర్షాలు కురవాలి పంటలు బాగా పండాలి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలి అనే సత్సంకల్పంతో తిరుమలలో ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ నుంచి పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు కార్యదీష్టి యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో కంచిమఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే కార్యదీష్టి యాగానికి తిరుమలలోని పార్వేట మండపం సమీపంలోని గోగర్భ తీర్థం వేదిక కానుంది రెండు వేల నుంచి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కార్యదీష్టి యాగం వరుణ యాగాలను నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలోని తిరుమలలోని పార్వేట మండపం వద్ద కార్యదీష్టి యాగం నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు ఈ యాగంలో నలభై నుంచి యాభై మంది ఋత్విక్కులు పాలు పంచుకుని వేద మంత్రాలు పఠిస్తూ యాగాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ యాగం ఎంతో విశిష్టమైనది కార్యదీష్టి యాగంలో వినియోగించే ప్రతి ద్రవ్యము నల్లనిదే కావడం విశేషం నల్లని బియ్యం నల్లటి ఖర్జూరం తేనె గుర్రం మేక బండి ఇలా ప్రతి వస్తువు నల్లటి రంగులోనే ఉండడం విశేషం ఈ యాగం నిర్వహించే ఋత్వికులు ధరించే వస్త్రాలు సైతం నల్లవే తద్వారా నల్లని మేఘాలు కమ్ముకొని సమృద్ధిగా వర్షం కురుస్తుందని ఈ యాగ పరమార్థం మేఘాలను ఉపాసన చేసే ఈ యాగశాలలోని హోమగుండాల్లో ప్రతిరోజు నల్లని బియ్యం నల్లని ఖర్జూరంతో తయారు చేసిన పిండిని తేనెలో కలిపి ఉండలుగా తయారు చేసి పూర్ణాహుతిలో వాయుదేవుడికి వరుణదేవుడికి సమర్పిస్తారు అలాగే తిరుమలలోని వరాహస్వామివారి ఆలయంలో ఋష్యశృంగ శ్లోక పారాయణం ఆస్థాన మండపంలో మహాభారతంలోని విరాట పర్వ పారాయణం నాద నీరాజనం వేదికపై ప్రముఖ కళాకారులతో అమృతవర్షిణి రాగాన్ని ఆడపిస్తారు ఇక తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ జపం నిర్వహిస్తారు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు తిరుమలలోని పార్వేట మండపం సమీపంలోని గోగర్భ తీర్థం వద్ద అలాగే తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో వరుణ జపానికి సంకల్పం తీసుకుంటారు లోక కళ్యాణం కోసం నిర్వహిస్తున్న కార్యదీష్టి యాగం వరుణ జపాలు విజయవంతంగా జరిగి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి శాంతి సౌఖ్యాలతో సమాజం పరిడ వెళ్లాలని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేషాయ ఓం నమో వెంకటేషాయ శ్రీ గురుభ్యో నమ కాంచి కామకోటి పీఠ ఆచార్యుల అనుగ్రహం వల్ల తిరుపతిలో టిటిడి దేవస్థానం చెప్పి ఇక్కడ కార్యరిష్టి వరుణ జపం అన్ని అనుగ్రహాలు నడుస్తున్నాయి ఏమంటే పద్నాలో తేదీ నుంచి ఇక్కడ కార్యదృష్టి వరుణ జపాలు ప్రారంభిస్తుంది కార్యదృష్టిలో అన్ని ఋత్విగులు అందరూ నలుపు వస్త్రాలు నలుపు తేను నలుపు బియ్యం ఇవన్నీ పెట్టి కార్యదృష్టి చేయాలని వేదాల చెప్పింది వరుణ ప్రీతిగా చేసి వానలు వస్తాయని ఇక్కడ కపిల తీర్థాలు వరుణ జపం నడుస్తుంది ఇదే ఐదు దినాలు వరుసగా మొదటి దినాల నుంచి ఐదు దినాలు నడుస్తుంది ఇక్కడ భక్తులు అందరూ దేవుడిని వాన రావాలని అందరూ ప్రా ప్రార్థన చేసి రిషంగాయమని అని జపం నడుస్తుంది ఇక్కడ అందరూ చెప్పి దేవుడి దగ్గర వాన రావాలని ప్రార్థన చేసుకోవాలని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తోన్న ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు పాలు పంచుకోండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి మరిన్ని వివరాలకు ండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం కర్నూల్ పండుగ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చి అర్చకులు వేద మంత్రాల నడుమ యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని గమనీయంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలగించి తరించారు అలాగే బంజారా హిల్స్ లో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవం భాగ్యనగర వాసులను పర్వసులను చేసింది ఆద్యంతం వైభవపేతంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై సకల శోభితంగా అలంకరించిన ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ నృసింహ స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు అర్చకులు విశ్వక్సేన ఆరాధన కంకణ పూజన కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ జరిపి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవాన్ని గమనీయంగా నిర్వహించారు కడప జిల్లా బల్లూరు మండలం పవిత్ర పెన్నా నది ఒడ్డున నిలవైన పుష్పగిరి శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి హరిహర క్షేత్రమైన పుష్పగిరిలో శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి శ్రీ కామాక్షి వైద్యనాథేశ్వర స్వామి వారు భక్తుల ఆరాధ్య దైవాలుగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని పుష్పయాగాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాలలోని హోమగుండం వద్ద పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారిని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిపిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు చిత్తూరు జిల్లా తేనెబండ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ ముత్యాలమ్మ దేవతకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు జరిగాయి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని మండపంలో కొలువు తీర్చి పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారికి పొంగళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు పలువురు భక్తులు అమ్మవారికి మంగళ ద్రవ్యాలతో కూడిన సారెను సమర్పించారు ఆలయం ఆవరణలోని నాగదేవతలకు భక్తులు పూజలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తుల దైవనామ స్మరణతో మారుమోగింది చిత్తూరు జిల్లా చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం తిప్పిరెడ్డిపాలెం ఎడంబారిపల్లెలో వెలిసిన శ్రీ పడమాలమ్మ జాతర మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది జాతరలో భాగంగా అమ్మవారిని పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక ఉపచారాలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని విశేష పూజలు జరిపారు ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లను వండి అమ్మవారికి నైవేద్యాలు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ అన్నవరంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శోభాయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు చక్కని వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి శోభాయాత్ర కన్నుల పండుగ సాగింది భక్తులు గోవిందమాలలు ధరించి శోభాయాత్రలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు వివిధ దేవతామూర్తుల వేషధారణతో శోభాయాత్ర ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది విజయనగరంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణతో మారుమోగింది వైశాఖ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని వేకువ జమునే మేల్కొల్పి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపారు తరువాత పట్టువస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు తులసి మాలలు వర్ణమయ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చన నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు గోత్రనామాలతో అర్చనలు జరిపి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే ఉప్పాడలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వైశాఖ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రాతకాలమే అభిషేకాలు ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వర్ణాభరణాలు పట్టువస్త్రాలు తులసి మాలలు మల్లె గులాబీ కనకాంబరం మాలలతో స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపారు విశేష అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తితో ప్రాణమిల్లారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ప్రాతకాలమే స్వామివారికి ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి చందనోత్సవం వసంతోత్సవాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్త శోభితంగా నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహుని అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చాయి ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మహబూబ్ నగర్ 
చిన్న చింతకుంట మండలం అమ్మాపూర్లోని కాంచన గుహలో కొలువైన శ్రీ గురుమూర్తి స్వామివారి ఆలయంలో స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వేకువజాముని పంచామృతాలతో స్వామిని అభిషేకించారు అనంతరం బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మల్లకాల్ గ్రామంలో స్వయంభూగా కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది వేకువజాముని స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు చేశారు తరువాత పుష్పమాలలు వెండి కవచంతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ధ్వజస్తంభం వద్ద మొక్కులు చెల్లించి స్వామిని దర్శించుకుని సేవించారు ఇక మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీనివాస కాలనీలో వెలిసిన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో శోభిలింది భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే తిరుమల దేవుని గుట్ట వద్ద వెలిసిన పురాతన శ్రీ తిరుమలనాథస్వామి సన్నిధి భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది అనంతరం స్వామిని శంకుచక్రాలు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు తులసి మాలలతో చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు నలభై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నలభై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ